Вы смотрите специализированный выпуск информационной программы «Прямой эфир» в студии ведущей Наталья Васильева. Здравствуйте! И сегодня гости в нашей студии – это художественный руководитель театра имени Островского, точнее, исполняющий обязанности, поправляюсь, Эрнест Ишмаков и главный режиссер театра имени Островского Олег Александров. Добро пожаловать в нашу студию. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня тема нашего разговора – это визит критиков в театр имени Островского. Сколько спектаклей отсмотрели гости из столиц двух? Да? И, ну, да. собственно, какие рецензии мы можем ожидать? По крайней мере, на ваш взгляд, вы чего ждете от этого визита? Так, ну, с кого начнем? Ну, мы уже дождались все, что нужно. Мы показали три спектакля. Это «Гроза» Александра Островского, «Примадонна» Кэна Людвига и «Лысая певица» и «Жена НСК». Три спектакля мы показали. И все, что как бы, мы запланировали, все оно случилось. То есть есть какие-то вещи, которые э, мы, естественно, на общий взгляд зрительский выносить не будем, потому что они касаются сугубо профессиональных вещей. И какие-то шаги уже сейчас предпринимаются, чтобы исправить положение, потому что есть э, профессиональные какие-то недостатки, уточнения, там, внимание и так далее. Но э, это очень важно, потому что не все театры э, могут себе позволить э, такой контроль. Потому что, например, вот два критика, которые приезжали к нам, ну так, если привести абстрактный такой пример, то я думаю, что у Андрея Могучева штук пять таких критиков присутствует всегда в театре, который он может как бы, обратить внимание. Поэтому разный как бы, и уровень подхода к искусству. Поэтому это нам было очень важно определиться, на какой стороне Луны мы находимся, на темной или на светлой. Но, как показала практика, мы находимся на светлой стороне Луны. А это хорошо? Это хорошо. Потому это что здесь, хорошо. как говорится, как посмотреть, с какой стороны-то. Нет. Кому-то темное нравится. Это с точки зрения профессионального искусства театрального. Mm -hmm. вот, и то, что мы делаем, как бы, или пытаемся делать в каких-то вещах, оно имеет какую-то художественную ценность, uh -huh. как произведение искусства. То есть мы разговаривали на языке, не так, что вот ребята, вы молодцы, вот вы учили текст, ну, какие вы замечательные, одели какие-то костюмчики, музычку включили, браво вам, слава богу, что вы этим занимаетесь. То есть был по подход к этому э, совсем иной. То есть по большому счету, по гамбургскому, я не знаю, по, по какому счету, то есть является ли это произведением искусства, потому что театр производит продукт, который должен быть произведением искусства. Означает ли это, я основываюсь на том, что вы сейчас сказали, что вы взяли в разработку, то есть эти же рекомендации, да, это же мнение, означает ли это, что у Димитровградского зрителя при просмотре следующих спектаклей, ну, может быть, после внесения каких-то изменений, ожидают, ну, может быть, какие-то кардинальные изменения? Нет. Нет. То есть это, возможно, мелочь, которая будет заметна вам, но незаметна большому зрителю? Конечно, да. Потому что э, присутствовали у нас гости из Ульяновска, э, и они э, не обратили внимания на эти мелочи, они обратили. Угу. А вот. Ну, то есть есть э, ну, такой пример, что... Группа, которая прибыла из Украины, имеет как бы украинизмы в произношении некоторых слов. Mm -hmm. вот. Это надо с этим бороться э, и заниматься сценической речью. Ну, вот. Есть еще там какие-то проблемы, э, именно актерские проблемы, есть э, проблемы там, невнимания какого-то. То есть э, самооценки иногда не хватает. Нужен человек опытный и знающий со стороны, который подскажет, что вот здесь ошибка, там, здесь ошибка, здесь вот не доглядели. Обычный зритель вряд ли это заметит как бы, и обратит Ну, на потому что Дим Травратский зритель, да любой, наверное, любой, просто любой. зритель из разряда обывателей, не критиков, да, то есть они оценивают, нравится, не нравится. Хорошо да, поют, нехорошо да. поют, да? да, хорошо, громко говорят, не громко говорят. Да, совершенно верно. Если говорить сейчас, вот, ну, критики посмотрели, отсмотрели, рекомендации свои высказали. Ну, вообще нашему театру, вот, наверное, больше к вам все-таки вопрос, нашему театру нужен был этот визит вообще? 
Мне всегда казалось, что мы, Дмитрий Равгатов, мы очень самостийные и вполне самодостаточные. Нет, безусловно, нужен был. А, несмотря на то, что критики к нам все-таки периодически приезжают на фестиваль, угу. поскольку у нас есть свой фестиваль с 2011 года, театральный Атомград, и критики приезжают. Тем не менее, они не смотрели нас вот так вот внимательно через лупу именно нас. Понимаете, они нас оценивали в контексте а, вообще формата вот этого фестиваля, да, театрального Атомграда, в котором все-таки собираются специфические достаточно театры э, городов у которых закрытых. есть, да, закрытых mm -hmm. городов, ну, которые не отличаются тем, что ну, своими выдающимися какими-то э, театральными достижениями, да, а здесь нас оценивали, как вот говорил Олег Валерьевич, действительно по гамбургскому счету, да, то есть нас сравнивали с лучшими театрами, с лучшими театрами России, да, по вот этой шкале, как раз-то по шкале максимальной, понимаете, поэтому в этом смысле, конечно же, нас, у нас выявляли те самые недостатки, о которых говорил Олег Валерьевич, как о которых промолчали бы на том же самом фестивале театральный Атамград, закрыли бы на них глаза. А, нужно нам это было, понимаете, еще для чего? Несмотря на то, что, как я уже сказал, театральные критики у нас были, тем не менее нас не оценивали а, с широкой, понимаете, с точки зрения. А в данном случае фести... критики приехали и изучали не только сам наши спектакли. Они изучали наш театр, они изучали социокультурную вообще ситуацию нашего города, историю развития театрального искусства вообще. Для чего это делается? Для того, чтобы лучше понять вообще на сегодняшний день, в, в синхронном да, формате, лучше понять, что из себя представляет наш театр, чтобы вписать его как раз-то в парадигму всех остальных театров России и мира в целом. Это уже совершенно другой э, тип вообще исследования театра и нас в том числе. Это дает нам возможность действительно как-то развиваться, посмотреть, как говорил Олег Валерьевич, на какой стороне Луны мы находимся. И самое главное, понять, в какой иерархии мы сейчас находимся и куда, нас, куда нам вообще стремиться. А говоря о том, что именно видели критики. Да видели практически все. Мы посетили и Краеведческий музей, мы и э, провели экскурсию по городу, и даже съездили в Никольское на Челемшане, где зарождался, по сути, э, русский театр вообще в целом, да, России, угу. это поместье Дурасова. И на многое они сами нам открыли глаза. И в этой точке, с этой точки зрения, конечно же, прекрасно, что они к нам приехали, потому что те вещи, которые э, для нас уже были такими зашоренными, да, уже э, общеизвестными, мы не обращали на них внимания, и поэтому не проводили переоценку какую-то, да, они заставили вот этим новым взглядом, профессиональным взглядом нам, нас пересмотреть. И мы теперь понимаем, например, что вот на сегодняшний день, что оказывается, э, театральное искусство в Димитровграде зародилось не в 43-м, как, как оказалось, году, а значительно раньше, в том самом 19 в 1908 году. Ну, когда... это да. экскурс в историю. Давайте все-таки будем говорить сейчас вот о визите вот, критиков. Да? Я понимаю, наверное, нам всем, э, и особенно людям, работающим в сфере культуры, нам всегда слышно, э, приятно слышать, как нас хвалят. Насколько я сейчас поняла Олега Валерьевича и то, как вы уходили сейчас немножечко в сторону, что не все-то у нас было хорошо. То есть нам сделали некоторые замечания, над которыми вы сейчас начинаете работать. Ну, замечания. Ожидали эти замечания? Ну, Потому если, что... если по, в процентном соотношении э, говорить, то 70% положительного и 25% неположительного. Куда еще 5 дели? Ну, вот, э, ну почему? 75 и 25. А, хорошо, да. Так. Вот, то есть есть достижения. Достижения... Э, в оформлении спектакля творчества Владимира Ивановича Медведя. Uh -huh. То есть это «Гроза», безусловно, это «Лысая певица», безусловно. Вот. Есть достижения актерские, э хорошие достижения, соответствующие произведению искусства, скажем так. Работы актерские. Их э целая, э скажем так, россыпь. Uh -huh. И они постоянно об этом э обращали на это внимание. То есть и молодых, и как бы и зрелого, скажем так, возраста актеров. Вот. Есть э, достижения в режиссуре, какие-то необычные взгляды, необычная находка. Вот. Э, ну, достижения лысой певицы они уже отмечали, потому что они ее видели. Ну, вот. И рекомендации, что спектакль достоин участия в фестивале «Золотая маска». Вот. То есть есть много очень положительных. 
нормально, но при этом есть и как бы негативное. То есть они не приехали, не сказали, у вас все тут плохо, а, вот, а хорошего мало. Наоборот, на фоне большого хорошего, большого хорошего и больших серьезных достижений, э, есть нюансы, которые просто этому большому и хорошему мешают. И ну, их надо устранить. То есть, в принципе, вы были готовы это услышать? Мы Конечно. сознательно, мы сознательно пошли, и они поблагодарили нас за честное отношение, что мы поставили не только как бы фестивальные спектакли, но и коммерческий спектакль Примадонны, на котором, естественно, вот, мы получили на орехи, вот, потому что, ну, это коммерческий спектакль, он сделан. Ну, знаете, для... мы живем в современном обществе, где необходимо зарабатывать да, деньги. Но... Все равно они считают, что зарабатывать деньги, позиция такая, что зарабатывать деньги и развлекать наших уважаемых и любимых зрителей необходимо 12-й ночью, снова в летнюю ночь Шекспира и так далее. То есть как бы этот пласт... Что... Но, но это же не значит, что Примадонны будут, будут, будет снят спектакль? Нет, 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 нет. Просто с небольшими поправочками? Да, есть там как бы нюансы, есть нюансы, угу. но все прекрасно понимают, что как бы это есть вот коммерческий спектакль, веселый спектакль, где можно оторваться актерам прежде всего, угу. отдохнуть почувствовать взаимодействие со зрительным залом, это все прекрасно понимает, но это не является произведением искусства. Поняла. Буквально немного эфирного времени у нас осталось, мы, как обычно, с вами не укладываемся, но, тем не менее, где будут рецензии и сможем ли мы их прочитать? Или все только на, на устном уровне осталось? Нет, 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 обязательно будут писать, пока еще не определились, с какими конкретно, в каких конкретно журналах. Пока идет речь о том, что будут писать в Петербургском театральном журнале, а в письменном формате или в интерактивном, пока еще тоже не определились. И в ближайшее время, уже в августовский номер, должна выйти статья Олеси Кренской, которая сейчас работает активно над ее подготовкой. Это в журнале «Мономах» в Ульяновске. Спасибо вам большое за то, что нашли время и честно ответили, может быть, на не совсем удобные и приятные вопросы, но тем не менее, спасибо за внимание нашим телезрителям, всего доброго и будьте здоровы. Спасибо, до свидания. До свидания. Приходите.